Là, je te laisse le micro. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Ouais, ça va parce que... Ouais, bien, bien, pas bien, ça va euh, Bonsoir à tous. Euh, Est-ce que ça vous dit de jouer Ouais. C'était vachement bien ce qu'ils nous ont présenté avec Prototypo. Sachez que ça faisait quelque chose comme trois mois que, que je les relançais pour, que, pour les pousser à venir présenter quelque chose. A chaque fois, ils me disaient euh, « Ouais, mais on n'est pas sûr, euh, ouais, ça ne marche pas encore super bien, etc. »« Allez, venez, venez, venez !» En septembre, non, en octobre, non, en novembre, non, en décembre, oui. Donc, je suis pas content qu'ils soient venus. C'est vachement bien, ça vous a plu Il euh, y a une sorte d'ambivalence hein, entre, entre la tech d'un côté et la, du design. On pourrait penser que c'est que du design, en fait, il y a quand même pas mal de... Il y a du Angular, tout ça, c'est assez étonnant. On démarre. Alors, du coup, euh, est-ce que ça, ça, ça fait... Enfin, est-ce que qui connaît, en fait, ce... Ce truc là, euh, ouais, vous pouvez lever la main là, ou ça vous ouais, Je ne connais pas la carapace. Ah, si je pourrais sûr, est-ce qu'on est dans une génération égale euh, X peut-être Je ne sais pas. tous. Non, c'est joli. Alors, euh, moi je présente très rapidement, ce n'est pas forcément le but que j'étale euh, ma vie aujourd'hui. Euh, donc, je m'appelle Sylvain Weber, je suis un ancien développeur euh, de Dailymotion. Euh, je suis aussi passé par Google entre temps, plus sur la partie consultant HTML5. Euh, mon Twitter c'est Sylvain W et ce que j'aime dans la vie c'est innover et donner envie d'innover. Voilà. Et entre temps j'ai créé une start-up qui s'appelle Contest. Euh, j'ai cofondé une start-up avec euh, Jacinthe qui est dans la salle. Voilà. Elle, elle est un peu dissipée mais elle est là. <rire> voilà. Euh, et donc euh, on est aujourd'hui une équipe de 10 personnes et euh, il nous arrive de faire de la LLD. Et on va vous présenter un petit peu euh, ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, il y a une question que je voulais vous poser, c'est euh, qui a déjà joué à Mario Kart On va le faire dans le sens inverse, je crois. <rire> qui n'a jamais joué à Mario Kart De sa vie tout entière. <rire> ok, voilà. Génération de <rire> euh, Donc du coup, la question... Je me demandais aussi, finalement, quel avatar, vous... enfin, quel, quel personnage vous aviez l'habitude d'utiliser euh, qui, 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 qui jouait avec Mario ah, parce qu'en fait, ça permet de poser aussi la, de, le niveau de gaming de, de chacun, enfin, de, la capacité à, à jouer beaucoup ou pas à ce type de jeu. Qui a joué avec Todd Ouais, voilà, là on, là on reconnaît les vrais quand même. Et qui a joué avec Yoshi Ouais, c'est des vrais aussi. Non, mais c'est Koopa, le tueur. C'est Koopa le tueur Qui pense que c'est Koopa le tueur Le petit Koopa. Ah, non, vous attendez pas que tu ça. Donc pourquoi je vous parle de Mario Kart euh, C'est tout simplement parce que euh, le jeu qu'on va vous présenter ce soir, euh, c'est un dérivé du concept de Mario Kart. Voilà, on s'est ouvertement inspiré de, de, de l'expérience de jeu que vous pouvez retrouver dans Mario Kart. Et euh, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer que tous ces petits personnages euh, décident de s'échapper du jeu. Voilà, et, tout d'un coup, euh, bah, ils ratent un virage et, euh, et ils, sortent de la, ils sortent de la télé. Euh, dérapage champignon, un truc de dingue, voilà, hop, tac, ils sortent de la télé et euh, ils s'échappent. Ils s'échappent, et là en fait, ils sont dans un couloir, et ce couloir, ce couloir mène à une partie un peu particulière, qui, qui est pour le coup euh, assez improbable, c'est euh, ben voilà, qu'au lieu d'avoir euh, 4 joueurs, en tout cas 12 joueurs, mais 4 joueurs euh, réels dans une partie, euh, ou d'être en réseau à 12-16 joueurs grand maximum, je crois, à peu près, sur, sur, la, sur la DS, bah, imaginez qu'un jour on soit plus de 100 000 joueurs dans la même partie, euh, dans la même partie de Mario Kart, ou dans quelque chose qui s'y rapproche, parce que la question c'est aussi, bah, est-ce qu'on peut toujours avoir cette même, enfin, la même interface de jeu avec 100 000 joueurs, est-ce que c'est possible euh, Je sais pas, vous imaginez avoir des, justement cette logique de Ghost, où à un moment donné tout le monde va, euh, va être dans la même partie à 100 000, on n'y verrait plus grand chose, donc euh, c'est un sacré défi aussi. Et donc voilà, le, le principe c'est que bon, on va réunir tout le monde dans la même course. Donc c'est pas simplement... Euh, euh, c'est pas simplement plusieurs parties en parallèle ou plusieurs, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs, voilà, plusieurs parties séparées. Voilà, on veut réunir tout le monde dans la même course. Et euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui sauterait plusieurs fois sur lui-même, euh, des bruits un peu bizarres, c'est Shigeru Miyamoto. Qui connaît Shigeru Miyamoto Il ah, y, des, des, okay. y a des gamers un petit peu ou des gens qui s'intéressent à l'histoire du jeu vidéo. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même l'inventeur de Mario, Donkey Kong, Zelda, voilà, c'est le monsieur Nintendo, c'est une sorte de, de pape du jeu vidéo. 
Et euh, bah, en même temps, il pourrait se poser pas mal de questions par rapport à ce que je viens de vous montrer. Mais on est euh, sur le chemin. Donc ça ne va pas se faire tout de suite, mais on est déjà dans une logique où voilà, on a ce rêve, voilà, 100 000 joueurs, wow, c'est énorme, euh, un stade entier, 100 000, 80 000, euh, je sais pas, de France, prochain meet au prochain meet au stade de France, ça veut dire. Euh, il, va, il va falloir qu'on collecte un petit peu de fonds aussi dans ce cas-là, parce que pour, pour louer cette partie, ce lieu-là, ça va être compliqué. Mais peut-être les Tech Days, c'est intéressant. Ah, 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 ouais, je, voilà, je sais qu'il y en a exactement. Je sais qu'il y a, a quelqu'un d'Adobe aussi qui présente quelque chose, ils font des grands événements, donc euh, à un moment donné, ce sera intéressant d'être invité. Voilà, donc euh, sachez que pas mal. <rire> J'ai oublié, oublié quelqu'un, mais les gens vous gueulent dans la salle ou pas Il faut que je vois les contacts sur les anciens collègues. Euh, on a réussi à faire un premier essai, donc c'était chez Critéo, c'était à l'avant-dernier meetup. Et avec une seule borne, on a réussi à faire jouer 34 joueurs en simultané. Voilà. Et euh, sur le moment, c'est vrai que les gens de Critéo nous ont dit euh, oui, normalement on devrait tenir une centaine sur la borne. Mais en fait, on s'est renseigné et 34, c'est la limite physique euh, de, la, de, de ce type de borne. Voilà, c'est une Cisco, je crois, plutôt moyen, voire haut de gamme. Euh, donc voilà, 34 joueurs en simultané. C'était déjà une première étape. Et euh, je ne sais pas si vous voyez, là, mais en fait, on avait euh, l'ensemble des développeurs qui étaient présents aussi ici. Et en fait, chaque fois que la part, une partie se déroulait bien, euh, c'était un shot de vodka euh, par développeur. Voilà. On aurait dû le faire ce soir. <rire> Le deuxième essai, euh, ça a été un peu plus, euh, un peu plus wow, un peu plus, beaucoup plus stressant aussi. Euh, c'est certainement, euh, enfin, pour le coup, je pense qu'on a, euh, c'est vraiment euh, le défi qu'on a relevé pour le moment euh, sur, euh, sur cette année euh, avec notre équipe. On a réussi à faire jouer 150 personnes en simultané dans la même partie. Et donc c'était dans une conférence qui s'appelle Blend, euh, donc ça a eu lieu à Lyon, euh, dans, le, dans un lieu qui s'appelle le Centre des Congrès de Lyon. Et donc pour le coup, ils sont connus pour euh, la qualité de leur wifi. C'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils ont euh, vraiment, enfin, je ne sais combien de contrôleurs, etc., des bornes très haut de gamme. Euh, donc, pour le coup, a priori, on n'était pas loin de ce qu'on pouvait faire de, de mieux euh, là-bas. Voilà. Et en même temps, c'est du coup le, le record à battre. On avait 6 bornes UFI. C'est pas mal, 6 bornes UFI. Euh, mais aujourd'hui, on, on en a 8, on en a même 9, en fait. Voilà, en cas de... On a une borne dessus pour... Mais, euh... Donc, je, euh, je, je vais essayer un petit peu... Euh, vous raconter comment, comment ça a été mis en place en espérant qu'on bah, qu puisse jouer juste après. Voilà, donc ce soir on a 8 bornes UFI comme on vous, vous l'a dit grâce à Microsoft qui nous ont beaucoup aidé. Euh, le but c'est de répartir au mieux la charge parce que la, la limite physique d'une borne, comme on le disait tout à l'heure, c'est 34. Donc euh, voilà, on espérait 200 personnes ce soir, donc euh, le but c'est que ça tienne. Euh, voilà pour ce qui est du Wi-Fi. Euh, ensuite côté architecture, euh, serveur, on est sur du Nojitsu. Je ne sais pas qui connaît Nojitsu. Okay, bon, bah, qui, qui aime, qui, enfin, qui a une bonne expérience avec notre Jitsu Et une mauvaise expérience avec notre Jitsu <rire> Il y en a deux. Ok, ouais, donc on est sur un Jitsu, on a deux drones. Donc deux drones, c'est un drone correspond à 200... 250 mg, c'est ça. Et donc on en a deux, on fait 512. Et on espère tenir là-dessus euh, ce soir. Voilà, c'est notre défi euh, de ne pas en avoir beaucoup et que ça tienne bien. Donc euh, on a pris notre Jitsu parce que c'est le seul qui nous permettait d'avoir du WebSocket. Euh, bon, malchance ce soir, le WebSocket ne passe pas, donc euh, on sera sur du long polling. Donc euh, le défi encore euh, plus de taille, c'est comme si, euh, comme on disait tout à l'heure, au niveau mobile, on était sur du Edge. Voilà, pour vous donner un peu euh, un ordre d'idée. Donc euh, voilà, on va voir bien comment ça se passe. Merci. Donc vous avez normalement reçu un petit papier, je ne sais pas si tu l'as dit, tu l'as pas forcément dit, un petit papier, euh, tout le monde a reçu un petit papier D'accord, peut-être pas. Euh, euh, N'hésitez pas à vous renseigner avec vos voisins si nécessaire. Euh, on a essayé justement voilà, de, de répartir la charge sur, sur les 9 bornes qui sont présentes euh, sur scène. Euh, je pense qu'idéalement on aurait dû mieux les espacer aussi parce que, euh, pour limiter les interférences. Il faut savoir aussi simplement qu'il y a plusieurs réseaux Wi-Fi qui passent dans cette salle. Il y a notamment le Wi-Fi euh, Microsoft qu'on qu ne pouvait pas couper. Euh, donc du coup potentiellement on a bombardé d'ondes en fait. Euh, on a une professeur de micro géant. Ouais. <rire> ok. Alors, euh, petit avertissement quand même. Euh, qui... Je ne sais pas s'il y a des trollers dans la salle. Personne ne me répond forcément. Il euh, en... faut savoir que c'est une expérimentation, d'accord Donc, euh, nous déclinons toute responsabilité en cas de problème, évidemment. Euh, Microsoft eux-mêmes, euh, ils, ils ont fait le mieux qu'ils peuvent, qu 
qu'ils ont, qu ont pu pour, pour préparer cet événement, nous aussi. Euh, après, voilà, comme, voilà, le fait de ne pas avoir de WebSocket, par exemple, peut euh, faire euh, que notre serveur va complètement cracher à l'autre bout. Euh, donc, globalement, la tendance, c'est que ça va planter. Il voilà, faut se préparer à ça, d'accord Vous êtes prêts ça, ça Que ça plante ouais. euh, La question, c'est quand Et, euh, je, Cette slide me rend un petit peu... Euh, c'est un peu désagréable. Donc, on va vite passer à la suivante. Et euh, très important aussi, ce, alors, euh, IE6 à Bondo, d'accord Mais cette fois-ci, ce, 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 ce ne sera pas de la faute d'IE6, ok Surtout ici. <rire> voilà. Euh, donc, je vous propose euh, simplement de sortir votre... Euh, pas, pas tout de suite, d'abord, il faut que vous sachiez, euh, vous, vous soyez au courant de, de quelque chose, c'est qu'il va falloir un compte Facebook. Alors, certains, dit, certains vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos données, etc. Sachez qu'on récupère... Euh, euh, c'est surtout pour l'avatar, en fait pour pouvoir afficher l'avatar dans le jeu, euh, sinon on se retrouve avec une expérience qui n'est pas la même. Donc, euh, par contre, on, on prévoit notamment d'intégrer Twitter Login à un moment donné, euh, pour, pour créer une alternative. Donc, euh, petit sondage, qui est sur iOS dans la salle Ok, euh, qui est sur Android Il y a plus d'Android, un peu comme à chaque fois. Euh, qui est sur autre chose <rire> Alors, euh, là aussi euh, alors, par rapport à Windows Phone, sachez qu'on a vraiment été euh, de bonne foi. C'est-à-dire qu'on a essayé en fait, de le rendre compatible Windows Phone, mais on a encore des petits soucis, euh, notamment sur le, la connexion Facebook Login. Parce qu'en fait, ça ouvre une pop-up dans le navigateur mobile, c'est ça Ouais, voilà, et ensuite, il y a une erreur 500 du côté de Facebook qui n'est pas résolue. Enfin, c'est un peu mystique pour l'instant, il faudrait qu'on lui passe plus de temps. Évidemment, pour les tech days, il faudrait que ce soit compatible. <rire> on est d'accord. Sur, alors après, ce qui est possible aussi, euh, si vous avez un PC, vous pouvez jouer euh, sur mobile, sur PC, ça fonctionne aussi. Ok. Euh, alors, euh, on va démarrer. Alors, je, vous propose, je vous propose de sortir votre téléphone. Tiens, voilà, vous avez tous un téléphone. Vous êtes tous prêts Ouais. Alors, on va faire un truc. C'est que euh, je, vais vous, je vais vous donner l'URL du jeu. Je vais vous expliquer aussi comment ça marche. Et en fait... Dès que vous arrivez à rejoindre la partie, vous vous levez. D'accord Vous vous levez, oui, je vais se lever, machin. Mais, euh, ça permet de voir en même temps quelle est la proportion de la salle qu'on arrive à connecter en simultané. On a discuté de ça dans le métro tout à l'heure, on sait que c'est pas mal. Et euh, oui, alors autre chose aussi, on a, il y a des gens d'équipe Contest, de mon équipe, qui sont là. Ces gens-là ont, ont le droit de jouer. Mais comme ils connaissent les subtilités du jeu, euh, évitez de gagner aussi. Parce que si ça marche, je vais remettre des médailles. Ah, il y a des techniques, des techniques. Vraiment, des vraies médailles. Alors, sortez votre mobile. Euh, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un t-shirt un peu particulier. Alors, je vais, je vais vous montrer tout de suite euh, l'intérêt du truc. Là, j'ai fait un sandwich, en fait, ce soir. Là, il est en train de se connecter. Hop, 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 C'est en cours, voilà. Alors, je vais monter... La luminosité. Enfin, je suis à fond. Ok. Voilà le principe. Il euh... oh, y a un petit peu de buée. <rire> voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Peut-être pas. Oh. Est-ce que vous voyez quelque chose ouais, En fait, c'est une sorte de ticker. Et euh, le principe, c'est que euh, bah, ça devrait théoriquement vous permettre de rejoindre la partie. Rien qu'en en, en, en regardant ce qu'il y a sur le t-shirt. Donc, a priori, il y a une URL. Donc, c'est html5.plex.io. Donc, je vais vous demander de la rejoindre. Mais juste avant, je vais quand même vous expliquer ce, à quoi on va jouer. Minimum. Ce serait pas mal. Voilà. Donc, le principe. Donc, le jeu s'appelle Plexio, plex.io. Et en gros, vous allez euh, donc être sur votre téléphone. Et le but, c'est que euh, chacun va rejoindre donc, la même partie dans un grand jeu de course. Et vous allez devoir tapoter le plus vite possible sur la partie basse de l'écran pour faire avancer votre avatar. Vous voyez, vous voyez le principe Qui n'a pas compris Ok. Vous avez compris à peu près. Et donc, à un moment donné, il y a des items qui vont apparaître dans la partie. Il y a des items... Euh... Les items qui sont là, voilà, qui vont apparaître dans la partie et qui vont vous donner des bonus, un peu comme en Mario Kart, d'accord Donc le premier, c'est l'item Moonwalk. Donc le Moonwalk, le principe, c'est que bah, vous, tape, vous, vous tapotez... En fait, c'est un item qui, qui vous dessert. C'est-à-dire que vous allez tapoter le plus rapidement possible. Si vous activez l'item Moonwalk, c'est ça ou pas 
Ah non, c'est les autres qui... Ok, c'est que des items qui vous servent. Pardon. On va encore en train de travailler dessus. Vas-y, explique. Vas -y, vas -y. Donc, on a les quatre bonus. Donc, le premier, c'est le moonwalk. Donc, euh, si une personne active de, le moonwalk, les deux personnes autour de, de cette personne reculent en tapant. Voilà. Euh, ensuite, du coup, on a le fantôme euh, qui vous permet d'être invincible. Vous serez atteint par aucun des, euh, aucun des items. Le troisième, donc euh, la fusée, ça, ça incrémente votre vitesse de, par deux. Voilà, vous avancez deux fois plus vite. Euh, et puis, euh, pour finir, le lightning euh, qui permet de bloquer les autres joueurs. Donc, euh, pareil, les deux joueurs autour de vous. Et, euh, vous devez secouer votre téléphone quand vous êtes bloqué pour vous débloquer. Donc euh, une précision, pendant la course, vous verrez des macarons, euh, des ronds jaunes euh, s'afficher sur l'écran. Il faut cliquer dessus pour récupérer l'item. Et l'item se met à côté du bouton de tape. Et pour l'activer, du coup, vous devez appuyer dessus. Vous avez le droit à deux items dans la course. Il y en a quatre qui apparaissent. Donc voilà, si vous en chopez euh, deux, vous ne les utilisez pas et que le troisième arrive, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Merci à vous. Alors on va tout de suite lancer une première partie. Donc... Le principe, donc, il euh, faut vous connecter donc, sur html5.plex.io directement dans votre navigateur. Et euh, donc, si vous êtes sur iOS, n'allez pas sur Chrome. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous Facebook loguer. Donc, de toute façon, c'est pas. Donc, on sait, c'est pas un navigateur, euh, c'est une webview simplement dans Safari. Euh, voilà, donc on est déjà 23 dans la partie. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça Il faut se lever là, levez-vous dans la salle. Ouais, levez-vous, c'est vrai. <rire> Merci, John. Non, mais pas tous. Ah, c'est pas mal. <rire> <rire> Ceux qui sont dans la partie. Ceux qui sont connectés. <rire> Ça marche pas, vous On fera pas encore ce soir. On va tester un peu les questions. 30 joueurs. Là, ça se met pas à jour. C'est fini, là Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à se connecter, déjà Ouais. Ok, ça va. Alors la connexion va être longue, vu qu'on est sur du long polling, il faut attendre un peu avant d'entrer dans la partie. Ne soyez pas trop pressés. On va avoir des fourmis dans les jambes. On est à 40. Oui. Ah, il y a 20 que ça se met à jour au fur et à mesure. Je pense que typiquement le long polling fait qu'on est sur un ping, enfin une logique d'échange qui est beaucoup moins réactif. On perd facilement la connexion, donc durant la, la partie où vous risquez de perdre la connexion. On peut faire prévenir. Ouais. On peut se lancer peut-être une première partie à 50 si, si on arrive à avoir un joueur de plus. Est-ce que c'est la joueur là Tu vois On est à 50 <rire> On lance la partie, on fait un petit compte à rebours. C'est bon Allez Vas-y. 4, 3, 2, 1. Partez. Euh... Et là, c'est bien. Voilà, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, vous tapez le plus rapidement possible sur votre téléphone. Voilà, 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 voilà. Ah, ça marche. Ça avance. Allez, Seb Qu'est-ce que tu fais là Putain, mais je suis encore sur le pisouette, moi. Eh, hey, je vois des gens qui contestent là. Attention, attention. Ouais. Alors je vais prendre les trois personnes qui se connaissent. Alors Florian, ça compte pas. Euh, qui est quatrième Qui est quatrième Ça devrait s'afficher sur notre écran. Il faut relancer. Voilà, en fait, euh, quand on perd la connexion socket, il ne se passe rien. Ça, c'est le problème de WebSocket. On a un quatrième ou pas Moi, j'ai. Ah bah troisième c'est bien alors. Ok. Alors je vais vous demander de vous rapprocher, de venir sur scène, les trois qui ont gagné, rapidement. Et je vais vous remettre les médailles. <rire> ouais. Vous êtes prêts pour une, pour une partie les, les autres Qui est premier C'est deuxième. Bon bah c'est pas celle-là. C'est pas cette médaille-là. Alors on va faire un petit peu de pas si tu l'as écrit. Ok, tu l'as, mais ça je vais le Et voilà. Ouais, ouais, tu peux entendre la Ah, attends, on peut faire un truc, c'est un truc marrant. Euh, c'est que, bah, on, on va on va remonter les gagnants ici de 3-4 parties et on va les enjouer ensemble à la fin. C'est ça Attends, mais t'es quel Troisième, c'est ça Le 7, le 7, non, mais c'est ça, c'est le Ah non, mais c'est le Qui est le premier C'est toi. On félicite les trois gagnants. Est-ce qu'on 
pas regrouper, ouais, les gagnants vous faites ça, les gagnants, vous faites partie juste avec eux. On en relance On en relance une Allez, en espérant que ceux qui n'ont pas réussi la première fois y arrivent à la seconde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a utilisé les items là. Ça manque d'agressivité. Ouais. Euh, 37. Est-ce que c'est parce que ça a... ça a planté ou parce que tout le monde est du rechargé C'est un test pour nous aussi. Hein. 42. Ah, 42, ça va être fini. Est-ce que je vais réussir à rejoindre Ouais, c'est bon. Ah, ça monte encore un petit peu. Ça met un petit peu de temps à monter. Là, pour le coup, on est dans les. Dans les limites de ce qu'on peut faire. Ouais. Est-ce qu'on peut être plus que 50 ouais, éventuellement Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à rejoindre. Ça marche pas. C'est quoi comme téléphone Nexus 5. Nexus 5. Tu vas faire un téléphone Ah, c'est bizarre. Mais c'est. Ah, ça a été un peu de temps. Vous n'êtes pas non plus super nombreux à ne pas pouvoir rejoindre. Enfin, sauf euh, qui a réussi à jouer là du coup non, Qui n'a pas du tout réussi à se connecter et à essayer. D'accord, on a quand même. Si, 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 je sens Nexus. Mais éventuellement, John Je ne sais pas. Tous les gens changent de bord. On relance une partie, Arnaud, du coup Je vais regarder. Je sais pas si ça marche, je suis à 37. Ouais, ça va un petit peu tard, je suis à 37. Je lance la partie. Je suis connecté. Ah, il y a un de mes développeurs qui me dit qu'il faut que je lui laisse le temps de faire le trajet. Ouais, là j'ai cliqué. Ah oui, non, c'est manuel. Ouais, je vais peut-être recharger en fait. On va faire ça quand même. Euh, quelles sont les autres marques de téléphone euh, de ceux qui n'arrivent pas à se connecter iPhone iPhone de quelle version 5S <rire> C'est pas mal, 5S. Euh, alors, est-ce qu'on arrive à lancer une partie là Ah, voilà 4, 3, 2, ah, ça marche ou pas Ok, le dashboard a sauté, mais la partie, est-ce que c'est vous Ok. Ah. Ah. Essayez de recharger votre navigateur, enfin le juste après. On va voir si c'est un petit peu mieux. Je pense qu'on atteint les limites. Euh... Voilà, c'est ça. Okay. D'habitude, on a des vitesses de connexion hyper rapides. Alors là, c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont dans le jeu Ah, ça va être un truc. Ah, ouais, c'est pas grave. 56, 60. On va essayer de faire une dernière partie. Ouais, alors on ouais, juste le temps que ça. Alors, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Là, faut le lancer. Allez, on y va On lance. C'est parti là. D'accord, deux minutes, il y aura des trucs. Le dashboard. On est 62. Qui dit mieux C'est le terme. On y va je perds de la Vous pouvez jouer, vous jouez là ou pas Non. 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 Okay. Bon, moi je crois que. Ouais. Non, non, c'est pas on a, on a réussi à jouer quand même. On a fait une ah. partie. Ah, allez. Ça peut pas marcher à chaque fois, les amis. Hein. C'est ça, on teste dans différentes conditions. Ouais. Un jour, il faudrait que chez Dimaya, on ait notre propre salle et notre propre défi. Bah, dans nos bureaux 400 mètres carrés, c'est sûr. C'est comme une arbre. En filaire, en filaire, faudrait essayer. En filaire, c'est une petite 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 petite
On va essayer un peu, j'ai besoin de la C'est quoi mon chiffre Bah, je sais pas. 60 euros là, dans le Ah, c'est bon 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 Ah,